Hallihallo und auf Wiederschauen oder schon wieder gesehen. <lacht> da bin ich wieder. Ich bin Tarian78 und äh, kurz Tarian könnt ihr einfach sagen. Äh, wir spielen schon wieder mhm. Satisfactory. Ich suchte dich gerade total. Bin jetzt auch richtig weit. Also so weit, so weit war ich noch nie. Bauxit, Leute. Phase 4 des Weltraumlifts. Und es ist Weihnachten. Ähm, lass mal kurz auf die Karte gucken. Bauxit haben wir irgendwo hier hinten, ganz weit weg. Oder wir haben es hier bei unserem Öl, haben wir auch Bauxit. Ähm, da ich hier solche Radartürme gebaut habe, sehen wir das jetzt auch ganz gut. Ähm, ich glaube, die Reichweite wird auch noch größer, glaube ich mal gelesen, gehört oder gesehen zu haben. Äh, kann aber sein, dass es das auch schon nicht mehr so ist. Ähm, wie auch immer, wäre ich geneigt, mir einige Dinge zu holen, die wir brauchen, um... Ähm, Boxit abzubauen, dann hier hinten hinzugehen und hier schon mal diese reine Quelle anzuzapfen oder aber diese reine Quelle anzuzapfen, nur um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen und schon mal eine ähm, Mini-Produktion aufzubauen, weil das habe ich noch gar niemals, nie nicht auch nur ansatzweise gemacht. Ähm, da liegt noch eine Kiste. Okay. Das würde bedeuten, dass wir momentan hier unten sind. Ähm, Da ist auch Schwefel. Okay. Bam, 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 bam. Lass mich mal kurz denken. Was brauchen wir? Ich, die, die Sache ist, ich weiß gar nicht, womit wir anfangen müssen. Die Sache ist, dass ich gar nicht weiß, womit wir überhaupt anfangen müssen. Äh, Fixmus. Ein riesiger Fixmus-Baum. Was brauchen wir dafür? Ach, brauchen wir auch noch irgendwelche Sachen, die uns fehlen? Fixmus 2 gefehlen uns. Okay. Die werden wir irgendwann irgendwie irgendwo finden, ne? Die nehme ich an. Sind die vielleicht in den neuen Paketen drin? Also die Pakete, die jetzt neu runterkommen. Oder sind in den Paketen immer noch nur... Also was heißt nur... Äh! Nein, 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 nein. Naja, das ist doch doof. Ähm... Ne, sind nur Pakete drin. Äh, nur Geschenke drin. <lacht> Wie kriegt man denn dann diese Zweige? Da bin ich doch mal sehr gespannt, wie das nachher funktioniert. Mm. Okay, aber Geschenke haben wir jetzt wirklich genug gesammelt. Leute, wir haben hier im Karton so viele Geschenke, habe ich noch nie zu Weihnachten gekriegt. Was soll das denn bitte? Okay, wir müssen auf jeden Fall Sachen suchen, um möglichst allen Kram zusammenzukriegen. Das heißt, wir brauchen Konstruktoren. Eins. Wir brauchen davon eins, wir brauchen davon eins, wir brauchen davon eventuell eins, hiervon brauchen wir eventuell eins. Und dafür müssen wir Sachen sammeln. Und da sehen wir schon, Aluminiumgehäuse können wir gar nicht bauen. Funksteuereinheiten habe ich gerade in irgendeine Kiste gepackt. Hier. Aluminiumgehäuse müssen wir gucken, wie wir das dann hinkriegen. Ob wir das direkt aus Bauxit bauen können. Aluminiumgehäuse. Wahrscheinlich ja nicht. Aluminiumgehäuse. Dafür brauchen wir Aluminiumbarren. Produziert in Gießerei. Aus Aluminiumschrott. Und Dingsbumsand. Die können wir auch noch mal kurz hier reinpacken. Ich bin gerade überlegen, ob irgendetwas, was wir jetzt tun, mich in irgendeiner Weise weiterbringt. Ähm... Aluminiumschrott. Okay, mal gucken mal. Ich 
So, Aluminiumbarren. Machen wir aus Aluminiumschrott. Aluminiumschrott machen wir aus aluminium alu lösung und Kohle. Jetzt müssen wir alu lösung bekommen. Aha, Bauxit und Wasser zu alu lösung so, das hätten wir doch schon mal. Wasser und Boxit, das heißt, wir brauchen Mixer. Und dafür brauchen wir aber, das verstehe ich nicht. Wir können doch nicht. In der Raffinerie. Okay, Raffinerie können wir natürlich bauen. Stahlrohre. Okay, holen wir uns Stahlrohre. Wobei wir gar nicht bis hinten hin fahren müssen. Die holen wir uns hier vorne. So, Stahlrohre. Achso, dann brauchen wir natürlich irgendwas zum Wasser gewinnen, ne? Wasserextraktoren. Machen wir mal so drei Stück. Davon haben wir aber locker genug. Holen wir uns aber noch ein paar verstärkte... Ja, wir holen uns noch mehr von dem Zeug. <lacht> Wasser brauchen. Ähm. Aluoxid alternatives Rezept haben wir sogar auch schon. Aluoxid Lösung. So, was mache ich denn mit der Aluoxidlösung? Aluminiumschrott. Das heißt, wir brauchen dann im nächsten Schritt brauchen wir Kohle. Okay. Machen wir erstmal eins nach dem anderen. Also eigentlich ist das, wenn man es einmal geblickt hat, wenn man weiß, in welcher Reihenfolge was passiert, ist das sicherlich alles nicht mehr schwierig. Ähm. Einzig die Wasserabfuhr nachher müsste dann nochmal irgendwie ähm, gut beäugt werden. Denn ähm, da darf halt nichts, aber auch gar nichts ähm, hängen bleiben, sonst staut es sich auf. Und wenn es an einer Stelle staut, dann staut es an einer anderen Stelle und dann bricht unser ganzer Kreislauf zusammen. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall noch mit ähm, hier Dingsbums arbeiten. Oh, wir brauchen meine auf jeden Fall. Haben wir hier irgendwo... Aber wir wollten eh noch Dings holen. Hier ähm, verstärkte, verstärkte Platten. Dann können wir unten noch äh, mobile Miner bauen. Die brauchen wir ja, um überhaupt das äh, Bauxit und die Kohle nachher auch zu fördern. Ne? Ähm, falsche Werkbank. Eins, zwei, drei, vier. Ähm, oh, Schluck auf habe ich. Verstärkte Eisenplatten holen wir noch und dann geht los. Ähm. 
Also ich glaube, hier können wir auch erstmal die Schnecke wieder rausnehmen. Weil jetzt haben wir ja genug davon. Ja, wir machen jetzt Stack mal voll. Wir haben genug Kabel dabei, wir haben genug Draht dabei. Wir haben hiervon genug und wir haben davon genug und wir haben genug Beton. Weil wir müssen ja auch noch Strom zu den ähm, Dings liefern. Aber wir haben keine Stahlbetonträger. Aber wir haben erstmal hiervon. Okay, dann benutzen wir das, soweit wir es können. Und wir müssen dort hinten hin. Und ab geht die wilde Fahrt. <lacht> Auf zum ersten box hit vorkommen das wir schließen. Das heißt, es erstmal finden, anschließen, dann die Kohle noch dazu holen, Wasserquelle müssen wir anschließen. Ja, das wird ein Spaß, Freunde. Da haben wir was zu tun. Da haben wir ordentlich was zu tun. Ähm, wie gesagt, es ist das erste Mal, dass ich mich mit diesem Aluminiumkram beschäftige. Ich hatte mir gestern Abend noch kurz ein Video angeguckt, so ein kleines Erklärbär-Video dazu. Ähm, ja, aber äh, das war erstens nicht so richtig geil. Da wurde halt auch so viel auf die Rezepte eingegangen und ich habe halt noch keine anderen Rezepte, wo die Frage halt wäre, würde es Sinn machen, sich vielleicht erst noch andere, äh, äh, andere Rezepte zu suchen. Aber das wissen wir nicht genau. So. Wo müssen wir hin? Boxit. In jene Richtung. Also irgendwie dort hinten hoch. Da haben wir uns da vorne ja schon was gebaut. Das ist halt die Frage, ist das Boxit oben oder ist das Boxit unten? Muss ich irgendwie durch ein, in eine Höhle oder auf einen Berg oder wie überhaupt, ne? Also das sieht mir nämlich aus, als wenn es oben auf dem Berg wäre. Und da steigen wir einfach mal hier hoch. Steigen wir mal hier hoch, das dauert ein bisschen. Auto safe. So, Auto safe, perfekt. Äh wir können hier ruhig eine Leiter hinbauen. Wir können auch fliegen, aber wir können es auch lassen. Ähm Nicht B, V. Einmal noch mal kurz schauen, ob man hier oben irgendwas angezeigt bekommt. Das ist noch 400 Meter weit weg. Ja, das will ich mir gerne mal angucken. In dieser Richtung. Ob ich das sehen kann. Ne, ich habe es nicht irgendwo auch blitzen sehen. Ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu weit weg. Strong Wingman, hola! Oh, Slow Chat. Ja, ich habe äh, mal ein paar ähm, Sachen probiert. Ähm, einfach nur, um es zu probieren. Das heißt nicht, dass es das so bleibt. Äh, ja. Öfter mal was Neues halt, ne? Wie geht's dir? Ich 
ich tue, denken, dass das dort Bauxit ist. Das ist richtig. Das ist 500 Meter weit, das ist aber näher dran. Sehen wir das von hier aus, wo das ist? Das ist da. Okay. So. Am World Grid ausgerichtet. Einmal auf Diagonal. Er muss gerade wach werden, war gestern gegen 0 Uhr im Gym und bin gegen 2.30 Uhr nach Hause gekommen. Okay. Ja, du bist halt auch irgendwie krank. <lacht> ich würde um Mitternacht niemals irgendwie noch daran denken, Sport zu machen. Das wäre mir viel zu... Boah. Ich könnte dann halt auch die ganze Nacht nicht mehr schlafen, ne? Also, weil ich dann viel zu aufgedreht wäre. Das ist ja so wie Disco oder so. Irgendwie ein Stück weit. Da ist es schon. Da ist schon das Boxit. Die sollen uns erstmal nicht stören. Okay. Ähm so, wir brauchen für unser Boxit ja sowohl Wasser, was wir hier unten genug haben, als auch Kohle, was da hinten irgendwo ist. Wo war denn die Kohle? Jetzt sieht man die von hier oben vielleicht. Einmal kurz gucken. Ne? Ah ne, die ist da ganz hinten, die Kohle. Ähm, das ist aber auch normal. Die Reine ist noch ein Stück weiter weg. Ja, 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 ja. Okay, das Boxit hier zusammenzuziehen wäre ja kein Problem. Lass uns mal äh, da hinten hingehen. Zu dem anderen Vorkommen. Und dort in der Höhe mal eine Plattform ziehen. Ähm, ich habe im Moment nicht die Zeit, also tatsächlich nicht so richtig die Zeit. Ich glaube, wenn ich PoE, weil es ja sehr aufwendig ist, ne, mit dem ganzen Scheiß, den man da lernen muss und so, ähm, glaube ich, wäre es dem nicht gerechtfertigt, wenn ich dem nur so halbherzig entgegenstünde. Weißt du, wie ich meine? Und im Moment ist halt einfach Setis mein Major Project. Und, ähm, ich glaube, zwei so große Spiele verkrafte ich im Moment einfach nicht. So, wo kann man die Scheiße dann hinbauen, ey? Wie weit komme ich denn da hinten raus? Oder in diese Richtung. Oh, ist das nicht hier die äh, Dingens? Da ist noch eine Festplatte. Ich setze hier erst schon mal so einen Förderturm drauf. Und dann bringe ich die Viecher um und dann sind die auf jeden Fall schon mal ruhig. Ähm, Produktion meiner. So, und ihr müsst es mal kurz. Warum sterben die denn nicht? Voll verbackt die Kacke hier. Doch, er stirbt. Er stirbt auch. Falsche Taste.
Mein Gott, die brauchen aber hier ordentlich was am Treffern, wa? So, und dann du noch. So, jetzt ist ja auf jeden Fall schon mal ein bisschen ruhiger. Ähm. <lacht> Seid mal kurz ruhig. So, ähm. gäbe es denn hier noch Kohle? Richtung nicht mehr scheinbar. Wie viele Dinge habe ich noch? 24. Dann müssen wir aber zu Fuß wahrscheinlich den ganzen Weg wieder zurücklatschen, ne? Egal, ich hole mir jetzt die Festplatte da unten. Die Fliegen haben das überlebt. Mistviecher. Naja. Äh, oh. Ein Glück, dass ich das mit habe. Ey. So, ein Türmchen bauen, um zu zeigen, dass wir hier schon waren. Ähm, nein, Logistik. Nein, Organisation ist das. Nicht genug Space. Okay, komm. Die vier Schrauben können wir wegschmeißen. Hm. Ach, sind das die vier Schrauben, die ich weggeschmissen habe? Irgendwas anderes da, was wir nicht brauchen? Irgendwas Gammeliges? Eigentlich nicht so richtig. Na egal. Die laufen uns ja nicht weg. Da unten ist schon wieder eine Festplatte. Auch nicht genug Platz, das gibt's doch nicht. 30 Megawatt Batterien, okay, das ist easy. Strom, äh, Biomasse. Das ist nur für mich als Zeichen, dass ich hier die Festplatte schon geholt habe. Ich 
kann einfach nichts anderes wegschmeißen, ne? Das ist Okay, dann gehen wir einmal auf das Ding drauf. Schauen wir mal, wie weit wir gucken können. Nicht mehr so richtig weit, ne? Obwohl, da ist auch noch eine. So, dann hier nochmal ein Beobachtungsding hin. Als Zeichen dafür, dass wir die schon gerappt haben. Das ist alles voll, ne? Alles voll. Den Rahmen könnten wir noch mitnehmen. Okay, wo geht's nach Hause? Die Richtung. Ich glaube, wir brauchen doch auch im Man noch irgendwelche Sachen, ähm, wofür wir Festplatten brauchten. Also nicht die Festplatte selber, sondern auch im Man noch Dinge. Ach hier, äh, hier dieser verdichtete Treibstoff und so ein Kram, ne? Oder wie das heißt, <lacht> Turbotreibstoff. Mit verdichteter Kohle oder irgendwie sowas gab es da noch. Achso, übrigens die erste, ähm, beziehungsweise ja leider nicht die erste, aber die zweite Folge dieser Serie habe ich jetzt bei YouTube hochgeladen. Die erste konnte ich bei Twitch leider nicht mehr retten. Äh, aber ab der zweiten Folge habe ich alles schon rübergezogen zu YouTube. Ich werde jetzt jeden Tag eine Folge äh, veröffentlichen. Und ähm, genau, dann könnt ihr das nochmal nachgucken, wie das denn hier alles passiert ist, wie es passiert ist und so. Mhm. Sind dann halt immer diese ganzen äh, zwei bis vier Stunden Folgen. Ich schnibbel das jetzt nicht in 15 Minuten Stücke. Das wird ja, da guckt man sich ja doof immer, ne? Und da müsste ich ja für jedes ein Thumbnail machen. Nein, nein, so machen wir das nicht. Äh, wir packen nochmal kurz ähm, ein bisschen. Ach, mach doch einfach den Stack voll, wenn ich doppelt klicke. Ähm, ja. So, jetzt fliegen wir nach Hause und gucken nochmal ins Mam, was wir mit den Festplatten machen. Wäre natürlich wirklich nicht schlecht, wenn wir ähm, aus dem Kraftstoff dann noch Turbofuel machen können. <lacht> Was ja, glaube ich, dann äh, wesentlich mehr Kraftwerke antreibt. Und 
hätten, wodurch wir halt wesentlich mehr Strom hätten. natürlich auch einen normalen Ausgang hierfür. Ne? So, wie war das? War das bei Quarz? Nein. War das bei Nährstoffe, Mycelium, Katerium, Alienorganismen, Schwefel, Schwefel, Verdichtete Kohle. 25, 25. Das äh, ist easy. Dann legen wir das mal kurz weg. Legen wir das mal kurz weg. Ah, jetzt müssen wir erstmal verdichtete Kohle herstellen. Wie kriegen wir das hin? Können wir das hier drinnen machen? Okay, Antwort scheint Nein zu sein. Hier drinnen wahrscheinlich eh nicht, ne? Wie kann ich jetzt verdichtete Kohle herstellen? Verdichtete Kohle. Aus Kohle und Schwefel kann ich verdichtete Kohle machen. Schwefel und Kohle. Das heißt, das hier wäre der perfekte Ort, um verdichtete Kohle zu machen. Brauchen wir aber für unser Stahlwerk. Das heißt, wir müssten eine Alternative finden, wo wir unser Stahlwerk bauen. Wobei wir haben hier noch reine Kohle. Wir haben hier noch reine Kohle. Ich kenne dieses Vorkommen gar nicht. Warum nicht? Ähm, sei es drum. Wir können diese Kohle nehmen und sie nach irgendwo hinführen, wo wir Schwefel haben, beziehungsweise hier hinführen, den Schwefel irgendwie auch noch hier hinbringen und könnten dann verdichtete Kohle herstellen. Das ist doch dieses. Natürlich kenne ich dieses Vorkommen hier. Okay. <lacht> Okay, die haben wir. Hier hängt aber noch kein, keine Markierung. Und hier liegen noch Schrauben, die wir nicht mitkriegen. Draht, den wir nicht mitkriegen. Ah, 
äh, nochmal kurz zurück zu nehmen. Ich muss mich jetzt gerade mal kurz sortieren, weil ähm, ich jetzt nicht weiß, was geiler wäre. Die verdichtete Kohle. Ach, können wir eh nicht mitnehmen. Wir haben keinen Platz. Wir haben keinen Platz. Wobei wir natürlich nur mit der... Ver ja, gut, aber ohne die verdichtete Kohle können wir nicht an das andere Zeug ran, ne? Oder wir bauen die verdichtete Kohle unten bei unserem... Bei unseren Kohlekraftwerken. Weil wir könnten die Kohlekraftwerke dann ja aufgeben wahrscheinlich. Und die Kohle dort anders nutzen. Wäre das eine Option? Dann könnten wir Turbotreibstoff machen. Eine Festplatte erforschen wir erstmal. Eine Festplatte legen wir uns nochmal hier rein. Wo ist sie? Da oben. Das nehmen wir zurück. Das tun wir zurück. Das tun wir zurück. Das tun wir auch erstmal wieder da rein. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir erstmal nicht. Davon brauchen wir so viel auch nicht. Das brauchen wir eigentlich nur, wenn wir bauen. Tun wir ja gerade nicht. Okay. Ähm. So ein Stahlbetonträger. Ja, so ein Stahlbetonträger. Dann brauchen wir... Einen Plan, wohin mit der... Ähm, da. Wohin mit der Boxit-Geschichte? Obwohl, wir müssen weite Wege zurücklegen. Wir nehmen mal... Wenn wir das Kohle vorkommen, auch noch direkt anschließen. Ach, wir können auch noch, wenn wir gerade hier sind. Ein bisschen Beton mitnehmen. Haben wir Stahlrohre mit? Ja, Stahlrohre haben wir mehr als genug. Davon haben wir mehr als genug. Ähm, hiervon haben wir, haben wir. Kabel haben wir. Draht haben wir. Okay. Ach, ich hätte doch da hinten einsteigen können. An diese Linie habe ich mich noch nicht so gewöhnt dass wir halt hier, ups, da auch eine Turbotube haben, äh, Hypertube haben. Mein Problem ist halt, dass ich auch nicht weiß, genau wie viel Platz brauchen wir. Aber ich glaube, für Aluminium werden wir sehr viel Platz brauchen. Mhm. Weswegen ich noch nicht weiß, ob es sich lohnt, das Zeug vielleicht irgendwo hinzubringen, wo wir auch wirklich den Platz dafür haben. Zum Beispiel, dass wir sagen, wir machen das Aluminium. Bauen wir einfach hier hinten irgendwo hin. Hier haben wir das Wasser was wir brauchen. Hier haben wir Platz, den wir brauchen. Nur wir müssen halt extrem lange Wege gehen. Ne? Also entweder machen wir eine, eine weitere LKW-Geschichte, was sich natürlich anbieten würde, dass man einfach sagt, wir bauen noch einen LKW, der, li der liefert das Zeug dann irgendwo hin. Ja. 
Einer für Kohle, einer für Bauxit. Ratz, fatz, ab der Bart. Das wäre halt relativ easy. Wie weit kämen wir denn hier auf den Ozean raus? Weiß das jemand? Also mit Sicherheit weiß das jemand. Wir machen aus ihm erstmal ein größeres Ding. So. Nächste Stromers kämen dann wahrscheinlich irgendwie hierher. Dann hätten wir nochmal einen da. So und von hier. Wir müssen jetzt irgendwie da hoch mit dem Strom, ne? Vielleicht können wir einfach tricksen und sagen, warte mal. So, ne? Dann brauchen wir nur, genau. Nur Beton. Fünf. So. Stück. Naja, mal gucken, wie weit wir damit kommen. Äh, wir können auch so ein halbes Stück bauen, ne?
Und wir bauen uns nochmal langsam nach oben. Passt auch in die Richtung. Danke sehr. So. So, jetzt müssen wir nur noch hier ähm, Strom hinlegen und das ganze Zeug hier wegbekommen, ne? Also, ja, wir suchen uns hier mal am besten, ist das genau schon, das ist, ist schon genau dafür, ne? Das passt schon so. Ne. Ich möchte es ja dann hier drauf haben, 1, 2. Genau, jetzt haben wir hier das Problem, dass die Leiter natürlich vor dem Turm steht. Das ist ähm, mittelmäßig dämlich gewesen jetzt. Oh, das ist aber laut jetzt. Wow. müssen wir die Leiter quasi dann neben noch mal neu bauen. Das ist aber auch extrem hoch da, ey. meine Güte.
Okay, sehr schön. Jetzt können wir hier wieder hoch. Ähm, gut, runter kommen wir eh. Dank des Jetpacks. Ich weiß nicht ganz so vorsichtig, aber naja, na gut. So, hier ist es die Frage, wohin gehen wir weiter? Ist hier genug Wasser, dass wir es quasi sagen können, wir machen es hier runter? Wollen wir lieber nach da gehen? Lass uns doch mal gucken. Hier wäre schon wieder schlecht, weil wir dort durch das Ding durchkämen. Ah, wie wäre es mit hier? Das ist genau die Höhe, dass wir nicht im Wasser sind, ne? Wir können sogar noch eins runter, eventuell. Dann ist Wasser drauf. Okay, also machen wir einen Halbschritt. Wir sind jetzt genau auf der Höhe des Wassers. Soll ich einmal kurz gucken, wie weit wir hinten durchkommen? Also wie viel Platz wir tatsächlich haben, wo das, Sp wo das Spiel dann sagt so, ne, hier ist Grenze. Das einmal ganz ausloten. Ach, Eggby, hey, wie geht's dir denn? Schön, dass du reinschaust. Na, wo treibst du dich rum? Hast du schon Feierabend gemacht? Bist schon zu Hause? Okay, wir haben hier auf jeden Fall massig Platz. Hier können wir jede Menge Wasser abgreifen. Mm. Dann würde ich sagen, machen wir in diese Richtung, nein, ruhig in diese Richtung. Hier bauen wir uns eine Mauer hin. Und reißen das wieder ab. Und jetzt bauen wir hier so ein Ding dran. Jetzt wollen wir noch einen Aufgang bauen, dass wir da oben hochkommen. Ich hätte gerne das Gefälle zu dieser Seite. Danke. So, hier oben baue ich dann die Produktion nämlich drauf. Das heißt, wir kriegen das Wasser irgendwie von unten. müssen wir uns dann nachher überlegen, wo genau wir das haben und was genau wir damit machen und wie das dann aussehen soll. Ähm das wird wahrscheinlich auch wieder zwei, drei Anläufe brauchen, bis man da was Gutes sich ausgedacht hat. Mhm, klar könnte ich Online-Tutorials durchkramen, wie ich es am besten mache, aber ich mache es ja gerne selber. So. Ich 
bin ja eher so der Selbermacher-Typ. Und, oh, wir haben keinen Beton. Okay, wir haben natürlich auch jede Menge da oben verdödelt, ne? Okay. Ein bisschen Beton haben wir aber noch. Ja, 19. 19 ist natürlich aber auch nicht viel. Wir brauchen die Wand. Doch, eigentlich schon. Ähm, da will ich ja gleich den Strom langlegen. Okay, machen wir erstmal das. Legen wir erstmal den Strom hoch zu dem Dings. Jetzt kommt erstmal... Strom hier hin. Ups, Leitung ist schon wieder zu lang. Manchmal habe ich eine sehr lange Leitung. Jetzt müssen wir hier hoch. Okay, wir kommen noch ein ganzes Stückchen nach oben. Wir können noch weiter hoch. So. Dup, 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 dup. Ja, dauert jetzt aber doch schon ordentlich, ne? Mit dem Autosave. Das merkt man jetzt langsam doch schon. Das hat ja noch genau reingepasst. Das ist cool. Das ist sehr cool. So, jetzt fängt er hier an, das Box Sit rauszukratzen. Wow. Ich würde sagen, wir brauchen hier oben bauen wir erstmal so ein Lager ein, oder? Das, was wir irgendwo schon mal zwischengespeichert haben, das gute Zeug. Ist wieder kein... Kein Anzeiger dran. Ne? Komisch. Hier oben stört es nämlich auch nicht. Und wir können dann hier irgendwie nochmal so eine Abzweigung basteln. Später kann das gerne auch direkt auf dieser Höhe verlegt werden. Dass man das gar nicht erst hier runterlegt. Weil das hier soll ja eigentlich dann eher so für äh, den Wasserzulauf sein. Aber jetzt ist erstmal Hauptsache, wir haben schon mal den Kram hier hinten irgendwo. So. 
So. <lacht> Boxit haben wir. Die Kohle ist ganz da hinten. Wir haben aber kein Stahlbeton mehr, wir haben keinen Beton mehr. Also werden wir noch einmal zurück müssen. Und den ganzen Kram einmal beschaffen. Und die Kohlemine suchen dann. Ach, und da können wir auch mal Mam gucken. Wir hatten ja eine Festplatte erforscht. Äh, was der Fixit Gott denn da so für Wunder für uns bereithält. Oh, ich trinke mal einen Schluck. So, der Weg ist relativ weit. Ich bin schon froh, dass ich es nicht mehr zu Fuß gehen muss. Theoretisch, aber wir haben... Wir müssen das alte Supercomputerwerk dann auch mal langsam abreißen. Wir haben jetzt hier so ein schickes Neues gebaut. Ein bisschen besser optimiert. Dann könnte das hier auch mal weichen. Das wird eh nicht mehr versorgt. Würde ich aber vielleicht mal offscreen machen, oder? Das interessiert wahrscheinlich nicht so viele Leute, wie ich wie eine alte Fabrik abreiße. Hallo. Was ist eigentlich noch hier in den Containern drin? Auch noch ein bisschen interessantes Zeug, ne? Das können wir mal mitnehmen. Oh, Stangen. Stangen müssen wir gleich mit äh, denken, dass wir auf jeden Fall noch Stangen mitnehmen. Ähm. Erstmal brauchen wir Beton. Und äh, Stahlbeton haben wir gesagt, ne? Das war knapp. <lacht> so. Ich glaube, Stahlbeton haben wir gar kein Lager hier eingerichtet. Ne? Das kommt hier rüber. Und dann hier hoch. Und reicht gar nicht. 10 pro Minute? Haben wir denn nicht 10 pro Minute als Produktion? Ah, verdammt. Sechs pro Minute plus sechs pro Minute sind zwölf pro Minute. Ah, wir haben nicht genug Beton hier, ne? Das war das. Genau, wir haben ganz knapp nicht genug Beton, um das auszulassen. Aber Beton kann man ja noch machen. Aber wenn wir mal hier auf die Karte gucken, wir haben so viele Zementdinger in der Nähe, die ungenutzt sind. Das sollte irgendwie zu schaffen sein, dass wir hier genug Beton anliefern können. Aber wir haben noch einen Rest hier hinten. In unseren alten Containern. Die leeren wir jetzt. Und 
So, vier Stacks sollten reichen. Ähm, ansonsten können wir uns noch welche nachmachen, so ein paar. Kabel haben wir, Drähte haben wir, Katheriumdraht haben wir. Ähm, okay, also wieder zurück. Dann können wir auch den halber Typ nehmen. Kommt so wenig an, ich frage mich. Ob wir hier nicht einfach eine Schnecke reinstecken wollen. Und dann sollte das Problem doch auch schon langsam gelöst sein, oder? Das ist doch nicht auf dieses eine Ding ausgelegt. Was habe ich denn da? Habe ich noch einen zweiten vergessen anzuschließen? Aber hier gibt es ja nur diesen einen. Dem müssen wir mal mathematisch auf den Grund gehen. Zu einem anderen Zeitpunkt. Jetzt heißt es erstmal... Alles dafür vorzubereiten, gleich Aluminium herzustellen. Nochmal Flux, das anwerfen. Beschichtetes Kabel mit. Ich glaube nicht, dass ich dazu Bock hätte. Das hier wäre eventuell interessant. Mit Gummi. Da kriegen wir 5 pro Minute. wir auch 5 pro Minute, aber für wesentlich weniger Einsatz. Ne? Die Sache ist die, da wo ich hier momentan mein Gummi verbrauche, also in der Supercomputerfabrik, da ist in der Nähe auch meine Stahlfabrik. Das heißt, es würde sich durchaus lohnen, einfach nochmal so eine Gummi Geschichte darüber zu werfen. Stahlkanister Kunststoff ist schon gut. Ich mache ja nicht extra Stahl, um dann kein Mister davon herzustellen. Ne? Vor allem mache ich aus drei Stahl mache ich zwei Kanister. Ne. Dann nehmen wir das Ding hier. So. Stangen. Nicht vergessen, Stangen brauchen wir. Da können wir auch hier was fördern. Das ist, glaube ich, genauso schnell, wie wenn wir die Hypertube nehmen. Wir haben da hinten noch Container mit Stangen. So, jetzt aber voll wieder. Hier mal die Supercomputer, alles aus die äh, hier aus Katerium. Da Katerium Computer. Hier die Highspeed Anschlüsse. Und hier dann einmal Supercomputer. Eigentlich nur aus Katerium und äh, Gummi und Kunststoff und ein bisschen Kupfer äh, gedöns. Achso, wir sollten eventuell die Röhre benutzen. Sonst laufen wir uns einen Wolf. Ah. 
Ach, kann man eigentlich Weihnachtsgeschenke, kann man die schreddern? Dass es deshalb so viele von den Dingern gibt? Man weiß es nicht, ne? Also ich weiß es nicht. So, genau, für die Leute, die es interessiert, nochmal äh, der Hinweis, dass die komplette Serie dieses, dieser Map jetzt dann auch auf YouTube hochgeladen wird. Die erste Folge ist gerade erschienen, ist allerdings dummerweise die zweite Folge, weil ich zu spät dran gedacht habe, mir das von Twitch zu sichern. Also geht bei YouTube mit der zweiten Folge los, aber ganz ehrlich, die erste Folge äh, ist jetzt auch nicht so super glamourös gewesen. Ähm... So what? Wir packen das noch mit drauf, dass wir das aber wieder voll haben. Lass mal gerade gucken, haben wir hier irgendwo noch einen Container? Bevor das geschreddert wird. Hier. Wenn wir jetzt hier Weihnachtspakete reinmachen, dann werden die geschreddert. Cool. Alles klar. Äh, Kohle. Kohle dahin. Das heißt einmal hier links und dann... Das sieht aus, als wenn es oben auf dem Berg wäre. Oder genau in dieser Nische, ne? Ach, das ist bestimmt... Oben auf diesem... Auf diesem Ding drauf. Oder genau unten drunter. Wir folgen mal diesem kleinen Bach hier. Ach, das ist bestimmt der Wasserfall, oder? Es wäre wahrscheinlich einfacher, wenn wir diesen Weg gingen. Ja, 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 ja. Schaffen wir das, 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 ja, schaffen wir das. Woo! Ich würde sagen, wir versuchen es direkt von oben. Es ist einfacher von oben runter zu springen, als nach oben zu klettern. So, und da ist jetzt das Bechlein. Diesem folgen wir jetzt erstmal. Und das wird wahrscheinlich genau die Kohle sein, die wir suchen. Die dann 600 Meter. Und da sind Dreifkohle vorkommen. Was hat er denn da gefunden? Ja. Da hinten ganz viel Kohle. Okay.
auf der Seite ist die Kohle. Das heißt, wir müssen erstmal versuchen, irgendwie hier rüber zu kommen. Und dann auch noch auf der Seite. Das ist doch ein ordentliches Stückchen weit weg, wa? Es ist da oben drauf. Hm. Schaut mal dort hinten. Ist noch eine Festplatte. Fahren wir da eine Wand hoch. Dann bauen wir da eine Leiter hoch. Jetzt klettern wir die Leiter hoch. Wir brauchen nicht mal irgendein Zeug dafür. Wir können die einfach so mitnehmen. So, als Zeichen dafür, dass wir hier schon waren, kommt hier natürlich unser Türmchen hin. Können wir von hier oben vielleicht die Kohle sehen? In welche Richtung muss die denn sein? In dieser Richtung. Da unten. Da unten ist die Kohle. Okay, Ladies and Gentlemen, ähm, da ist die Kohle und wir müssen in diese Richtung. Nein, wir müssen in diese Richtung. Komm ruhig her, komm mal her, komm mal her. Ich glaube, wir müssen da raus, ne? uns hier rausbauen.
und uns dann nach rechts drehen. Docking Station, ja. Ich sag mal so. Also ich sag mal so, man könnte natürlich das so machen, ne? Ich hier einfach so, so eine schöne... Vielleicht aber auch einfach schon hier los, ne? Das Boxit ist ja auch so weit oben, ne? Das wird ja gar nicht stören. Na, hier müssen wir vielleicht einen Ticken runter. Nur so ein Hauch, dass wir unter so einem Vorsprung herkommen. Okay, das war jetzt gar nicht viel. Mal kurz die Mappe anmachen. Oh, wir sind ganz falsch. Wir fahren die ganze Zeit in die falsche Richtung. Äh, wieder zurück. da lang gemusst. Wie kommen wir denn dorthin? Ähm also mehr in die Richtung. Ja, okay. Was ist das denn da? Das ist Kupfer, das ist meine Dingens. Das ist der Bahnhof hier, ne? Genau, Und dann ist das hier die neue Dingensfabrik, Supercomputerfabrik. Dann müssen wir in diese Richtung, schätze ich mal. Ja, das sieht besser aus. Das sieht tatsächlich besser aus.
Ja, jetzt ist die Frage, hier so diagonal durch oder weiter hier oben lang? Das ist aber ganz schön hoch hier. Da kriege ich aber ein bisschen Angst jetzt. Da kriege ich schon auch ein bisschen Angst. <lacht> Ich würde ja sagen, dass wir hier ungefähr runter müssen, ne? Alter Vater, ist die Kohle weit oben, ey. Das passt halt wieder haargenau, ne? Gut, das passt jetzt nicht durch das ganze diagonale ringsrum Gedingsbumse. Aber sonst ganz generell hätte es gepasst. Ähm... Jetzt müssen wir natürlich wieder nach oben. Wir müssen auch den Strom irgendwie wieder da hochlegen. Die Kohlemine braucht ja erstmal Strom. So, ach, Leitung zu lang. Ich habe manchmal auch eine echt lange Leitung. So. Ähm. Bis man erstmal den ganzen Kram überhaupt zusammengesucht hat, ne? Bauxit ist am Arsch der Welt, Kohle ist am Arsch der Welt. Äh. 
musst du erstmal ein bisschen was bauen. Dann hast du hier noch ein Problemchen, da noch ein Problemchen und schon sind anderthalb Stunden rum. Du hast das Gefühl, noch nichts geschafft zu haben. Es ist unglaublich. Das gibt es auch nur hier, glaube ich. Das gibt es nur hier. Ähm... habe nur Hoffnung. Ich habe nur eine geringe Hoffnung, dass wir genug ähm, Stahlbeton dabei haben, um die lange Leitung zu bauen für die Kohle bis dort hinten hin. Okay, dann. So weit sind wir. Das Ding fördert 120 pro Minute. Das ist ja nichts. Aber wenn wir gleich das Aluminium, also gleich in zwei, drei Wochen, dann das Aluminium haben, dann können wir ja auch die äh, Miner MK3 bauen, meine ich, ne? Und spätestens dann kommt hier auch vernünftig Kohle raus. Auf deiner Seite ist es ganz gut, dann können wir uns äh, das Stahlbeton sparen von dem wir momentan noch ein bisschen wenig haben. Und das bisschen, was wir haben, verbrauchen wir für die ähm, verstärkten ähm, Rahmen. Oh, bleibt mal hier. Und diese normalen Stahlträger, da haben wir ja genug von. Das ist ja nicht das Problem. Genau, und hier soll es jetzt erstmal sein, überhaupt nur ein oder zwei <lacht> kleine Produktionskreisläufe zu bauen. So das Minimum dessen, was geht. So dass man sagen kann, okay, ich habe es geschafft, so einen Kreislauf zu bauen. Nur um sich mit dem Prinzip jetzt mal vertraut zu machen. Ne? Ähm, Quatsch. Hier kommt dann so eine Wanddurchführung hin. Okay, endet natürlich jetzt nicht in der Mitte, war auch wieder klar. Ähm. Achso. Nein! Ähm. Lass doch mal kurz denken. Würden wir... Dann kämen wir hier raus und dann haben wir hier einen längeren Weg. 
Und das geht wieder. Ist jetzt nicht schön, aber halt selten, ne? So, was haben wir da unten? Ach ja, das passt jetzt wieder nicht mit der Mitte. Ja, muss es ja auch nicht unbedingt. Ich bin da jetzt nicht so... Also ich bin schon ein bisschen monkig, aber was solche Sachen angeht, nicht so schlimm. Ups. Was solche Sachen angeht, schon. Äh. Warte, nee, 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 nee. Nicht so schnell, mein Guter. Nicht so schnell. Warte. Warte. Okay. So ist gerade. Auf jetzt. Das ist gerade, ne? Das ist nicht gerade, ne? Das ist gerade, ne? Das ist nicht gerade. Das ist nicht gerade. Okay, wir machen es anders. Wir machen erstmal gerade bis hierhin. Dann müssen wir nicht mal alles abreißen. Und dann versuchen wir das irgendwie hier schick zu machen. Okay, da sagt, ich möchte es so machen. Na gut. So, jetzt wollten wir erst noch eine andere Sache machen. Ich wollte das nicht äh, hier unten so lang führen, um es dann nach oben wieder hochzuführen. Ich hatte für nur kein Beton. Cleverer wäre es ja zu sagen. Wir lassen das. Ja. Dann direkt hier auf der Höhe drüber laufen, ne? Habe ich mir ein bisschen nasse Füße geholt. So, wie machen wir das? Also wir machen es jetzt nicht ganz richtig geil monkig, ne? Wir machen das jetzt so, dass es äh, praktisch ist. Monkmäßig kann man es immer noch umbauen, wenn wir sehen, es funktioniert. So, wir haben jetzt außen noch die Kohle, die muss hier noch durch. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen Platz lassen. Und jetzt ziehen wir die Kohle nach. Was für ein Stahlträger, war Mist. Wenn wir jetzt hier so eine Wand bauten, wir würden das mal so tun, dann würde das so doch genau passen, ne? Ja, das ist doch fantastisch. So. Einmal box it.
und einmal Kohle. Okay. Ah, das war ein bisschen schief. Das äh, korrigieren wir hier bei Zeiten. Nein, ich will hier kein Weihnachtsgeschenk. Ich meine, das ist nett, danke, aber brauche ich nicht. So. Ähm, wie ging das jetzt? Raffinerie, glaube ich, ne? In der Raffinerie brauchen wir jetzt nämlich zunächst mal äh, falsch rum. Äh, lass das. <lacht> Alu-Oxid-Lösung. 120 bei Oxid pro Minute und 180 Wasser. So. Hundert achtzig Wasser. Einmal Wasser macht hundertzwanzig, ne? Ja, so war das doch. Das Ding hier macht 120 Wasser. Also brauchen wir eine und ein Drittel. Eine und ein Drittel. So, das muss auch noch nicht alles so super schön sein. Das reißen wir nachher eh wieder ab. Das soll das nur einmal funktionieren. Na? Eine Pumpe braucht man noch. Andersrum. Und das Aluminium. So, da passiert jetzt, dass da Aluoxidlösung rauskommt. Und Quarz. So, das heißt, das müssen wir aber einmal hier unten noch auf 30, auf 60 beschränken. Du brauchst einmal 60 weniger, also, 3, also 60, also Hälfte. Äh, nicht 600, 60. Und ich mache mal einen ganz kurzen Pipi-Pause und überlege dir mal dabei was.
Sofort wieder da. wieder da. Hallo. Ähm, so, was wir jetzt hier rausbekommen, ist wie gesagt Quarzsand. Da würde ich sagen, bauen wir einfach mal ein Lager. Wo wir den Quarzsand reinpacken. Äh, wie viel kommt da raus? 50. Ist also eigentlich gar nicht so wenig. Und hier kommt jetzt das Alu-Wasser-Zeugs raus. Na, ihr wisst schon, was ich meine. So, ähm, um, nein, ein Alu-Oxid-Lösung. Wir brauchen jetzt Aluminium-Schrott. In Raffinerie. Mit Kohle. Da kommt wieder Wasser raus. Da brauchen wir erneut eine Raffinerie. Äh, das war viel zu nah dran. Wie viel kommt raus? 120. Und er braucht für Aluminiumschrott 240. Also mindestens mal zwei von diesen Dingern. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob wir genug Boxit bekommen. 120 Boxit pro Minute. Ist das eine reine oder eine normale Quelle gewesen? Wenn da 240 rauskommen, wäre gut, ne? mal just nach. 
Kann ja so schwer nicht sein. Der Hinweg ist immer weit, der Rückweg ist ganz, ganz schnell. Hier kommen raus 240, das ist ja perfekt. Wer hat sich sowas bloß ausgedacht, Mensch? Jetzt müssen wir nur... Wenn wir zwei Stück brauchen, müssen wir das kurz anders machen. Dann müssen wir nämlich ähm, zwei Raffinerien bauen. Moment. Zwei Raffinerien. Raffinerie da. Das kommt hier hoch. Dann machen wir es ein Stückchen weiter nach hinten. Dann sagen wir hier. Und jetzt brauchen wir einen Splitter. Ich muss ja rein 120, ne? Ja. Quatsch immer. Achso, Leute, natürlich auch dort rein. Das Zeug aus zwei solchen Raffinerien geht in eine so eine Raffinerie. Ha, da kommt hier aber noch das Links raus, ne? Machen wir das so. Aber im richtigen Versuch machen wir es schön. Wir machen jetzt nur einmal so ein...
Weil hier muss ja jetzt das. Ähm, wie viel war es noch mal? Quarz an 50. Also hier reicht das Band. Können wir auch direkt einen äh, Awesome Shredder hinbauen. Hier muss jetzt noch rein Kohle. Das gefällt mir halt auch wieder nicht, ne? Da machen wir lieber... Falsch umgebaut. Ist egal, jetzt haben wir ja das, jetzt können wir das da dran anschließen, das so umdrehen. Das ist nicht schön, ne? das weiß ich, aber das ist ja egal, weil das wird ja eh nachher wieder abgerissen. Das ist jetzt ja nur, um mal zu gucken, wie das so geht. Ne? Ist nur mal so ein Versuch. So, jetzt kommt hier die Kohle rein. Und Aluminiumoxidlösung, also Aluoxidlösung. Daraus kommt Aluschrott und Wasser. <lacht> Wie viel Wasser kommt hier raus? 120. So, und wir brauchen hier pro einem 180. Das bedeutet doch, dass das ganz genau passen würde, oder? Sehe ich das so falsch? Sehe ich das so komplett falsch, dass das exakt passen würde? Wenn wir dieses Wasser zurückführen würden in das System... ...und das andere auf 100% laufen ließen. Also wir brauchen, kurz mal Mathe, 180 Wasser, 180 mal 2 sind 360, geteilt durch 3 sind 120, ja, ein so ein Pümpchen macht 120 und wir kriegen hier zurück, Das ist ja verrückt. 
Das heißt, statt drei Punkten bräuchten wir nur zwei Punkten. Ja. Das sehe ich richtig. Das sehe ich richtig. Jetzt müssen wir hier nur noch das Aluminium geschnörkel. Ich weiß jetzt nicht, wie ich daraus die Dingens kriege. Hier kriege ich Aluminiumgehäuse raus. Aber aus Aluminiumbarren. Ähm, brauche ich eine Schmelze. Aluminium Barren. Ach, da brauche ich nachher den Quarzsand wieder. Da brauche ich den Quarzsand wieder. Guck an. Und mache dann Aluminium Barren. Okay. Das heißt, wir schreddern den nicht. Sondern wir leiten das hier weiter. Und dann in die Gießerei. Da gehen raus 360, Alter. 90. 360 durch 90. 360 durch 90 sind vier Stück. Können wir nicht bauen, es fehlt an Rotoren. Okay, dann müssen wir erst Rotoren holen. Hilft ja nicht, ne? Irgendwann machen wir das nochmal gerade. Also irgendwann machen wir das ganz anders. Aber dann machen wir das gerade. Das verspreche ich auch. Dann gehen wir uns das mal gerade holen. Rotoren brauchen wir. Was brauchen wir noch? Wir brauchen drei Stück. Aber wir brauchen auch noch die ähm, die ganzen Sachen oben Förderbänder zu bauen und so. Da gehen wir lieber zu Fuß, sonst wir müssen da unbedingt noch eine, ähm, einen Ausgang hinbauen. So, Rotoren haben wir hier. Ich 
Akzept und Kohle. So. An Motoren haben wir einen Stack. Ich denke, das sollte reichen. Eine Festplatte haben wir auch noch. Äh, stopp. Stopp, 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 stopp. Das ist... Eine Ebene drüber müssen wir jetzt noch. Jetzt brauchen wir das noch ein bisschen. Das haben wir ausreichend noch da. Okay. Verstärkte Eisenplatten könnten wir gleich noch mitnehmen. Draht und Kabel und das haben wir auch. Wir haben das, wir haben Eisenplatten müssen wir noch mitnehmen. Davon haben wir, doch haben wir noch. Okay, dann haben wir eigentlich alles. Dann gehen wir gerade noch am Man vorbei. Beziehungsweise am Hub. Können wir hier noch eine Festplatte reinwerfen? Äh, warte mal hier, das schmeißen wir mal weg. Die Kohle tun wir mal hier rein. Das ist der Schnecke. Achso, machen wir natürlich hier das Energiefragment. Und dann haben wir noch ein paar Weihnachtsgeschenke. So, wenn ich jetzt noch ein paar, was brauche ich, den Gieße reinbauen möchte, brauche ich noch normale Rahmen. Okay, gut, dass wir nochmal geguckt haben. fehlt Gummi. Ich denke, 90 Rahmen sollten reichen. Ne? Mehr brauchen wir nicht. Also mehr will ich auch nicht brauchen. Wenn wir mehr Bra Rahmen brauchen sollten, jemals, ever, dann mache ich das Spiel zu Ende. Also dann, dann schmeiße ich es weg. Ich möchte nicht mehr Rahmen brauchen und dann ähm, ist das jetzt auch so. Was hat er für Sorgen? Warum ist er nicht am Funktionieren dran? Wird das Zeug bestimmt nicht schnell genug los, ne? Ja. Genau, der wird es einfach noch nicht schnell genug los.
Jetzt haben wir aber alles, ne? Fehlt nichts mehr. das jetzt von hier aus bearbeiten? Nein, können wir nicht. Schade. Dann gucken wir mal, ob wir das gleich zum Laufen kriegen irgendwie. Das wäre natürlich cool. Ähm... Und man braucht gar nicht so viel Platz, wie es mir scheint, wie ich gedacht hatte für das Boxset. Beziehungsweise für das Aluminium. Ich dachte, das wird so ein riesengroßes Ding wie das hier. Äh, Scheint es aber gar nicht zu werden. Also zumindest jetzt nicht in der Basisversion. Ne? Nachher ist es durchaus möglich, dass es noch sehr viel größer wird. Kann ich mir vorstellen. Bin ich mir auch sicher. Aber ich denke mal, dass wir mit der Größe, die wir jetzt gerade gebaut haben, dann wohl auch eine ganze Zeit lang hinkommen sollten. Ne? So, Aluminiumbarren. Aluminiumbarren. So. Ja, der braucht jetzt Quarzsand 75 pro Minute. 75 pro Minute. Kommt hier noch gar nicht raus. Hier kommt hier nur 50 raus. Das heißt, wir kriegen aber mit zweimal. Haha, da haben wir nämlich das Problem. sind 150 mal 2, ne? Kommt aus 360. Das wird halt hier durchgereicht. Ah. 
Alles, was nicht verbraucht wird, wird gespeichert. Achso, Quatsch. wird der Überschuss abgegeben und dann entsprechend dann hier verbrannt. So. <lacht> Erst mal kurz rechnen. Was war hier jetzt nochmal? Hier kam 50 raus. Sind 100. Wir brauchen hier schon 75. Das heißt, wir haben zu wenig Quarzsand. Das heißt, wir müssen irgendwie Quarzsand hinkriegen, ne? Auf jeden Fall. Wenn wir eh hier Quarzsand hinkriegen müssen... haben wir halt hier unten, ne? Oder hier besser gesagt. Der Weg ist ganz schön weit. Das müssen wir mit dem LKW machen. Hier über die vorhandene Straße den fahren lassen. Und ihn dann hier das Zeug mitnehmen lassen. Es wird sonst nicht funktionieren. Es wird ohne Quarzsand nicht funktionieren. Keine Chance. Das ist da. Keine Chance. Ja, reichen bis hierhin, ne? Da ist doch noch einiges zu tun. <lacht> also der Plan ist es jetzt. Wie folgt. Dort hinten muss jetzt noch eine Bushaltestelle hin. Also keine Bushaltestelle, sondern hier so eine LKW-Haltestelle. So. Die können wir auch bauen. Gut, dass wir so viele Rahmen mitgebracht haben. Ne? <lacht> Manchmal bin ich ein Fuchs. Nicht so schlau, aber ich rieche genauso. Ähm... So, irgendwie hier hin. Eine 
LKW-Station. Zum Beispiel hier hin. Da ist der LKW, der fährt dann hier lang. Und muss dann hier irgendwie so reindrehen. Das ist natürlich dann viel zu knapp. Und dann muss er natürlich hier noch wieder rausdrehen. So, außerdem brauchen wir ein zusätzliches Lager. Und wir brauchen eine zusätzliche Linie, um den Kraftstoff hier hinten hinzukriegen. Es fehlt Beton. Oh, wie ich das hasse. Obwohl doch, ja klar. Ah ne Quatsch, hier ist Überschussgitter raus, wenn es sich zurückstaut. <lacht> ja, müsste gehen. So, jetzt wollen wir erstmal Kraftstoff für die LKW, die hier lang fahren. <lacht> ja, nein, scheiße. Ich meine, äh, verflixt noch einmal. Ich, das andere Wort habe ich nicht gesagt. So. Und dann brauchen wir noch mal Platz für einen Zwischenspeicher. Der hier kommt natürlich raus. Also hier. Ah, kein Beton. Gut, hilft nichts, müssen wir kurz nochmal zurück, nochmal Beton holen. Beton haben wir hier in der Nähe nämlich keinen. Hilft alle nicht. Dabei hat die nochmal extra Beton nachgetankt, ne? Brauchen wir denn sonst noch? Jede Menge Beton. Den Rest haben wir, ne? Der Rest sieht gut aus. Wir haben hiervon noch gut. Vielleicht ein paar verstärkte Eisenplatten können wir noch mitnehmen. 
Die holen wir direkt jetzt als erstes. Die sind nämlich hier vorne. Nein. Ganz falsch Richtung. Okay, dann jetzt noch Beton und dann geht los. Jetzt hatte ich mich kurz erschrocken. Ach, ich glaube, es war auch eine äh, Festplatte fertig, ne? Ja, Wollo. Quarzcomputer. Okay, ein höherer Output. Aha, aha. Könnte man mal drüber nachdenken, das umzubasteln bei Zeiten. Aber die ganzen verstärkten Eisenplatten, die man dann braucht, ne? Stahlstab. Stahlbeschichtete Platte, Alter. Was für ein Murks. Was für ein Murks. Ich nehme mal den Computer. Ähm, hatten wir noch eine Festplatte? Nope. Äh, Beton. So, und dann, äh, wo geht's nach Hause da? Los geht's! Ähm Also wir werden die Straße nachher in diese Richtung auch eh noch weiter bauen müssen. Einmal da hinten rum. Oder gibt es einen guten Weg? Aber gibt es glaube ich nicht, ne? Kann ich auf die Karte gucken? Hier durch. Wohl hier durch? Der Quarz käme ja von dort, ne? Dann müsste ich ja nur noch hier weiter. Also die, die Sache ist, ich habe hier das Quarz erschlossen. Schicke das rohe Quarz hier runter. Mache hier Quarz, Salt und Quarzkristalle draus. Und dann müsste es ja wieder zurückschicken. Aber ich kann natürlich auch diese Quarz... Geschichte hierhin verlegen, dass die Fabrik quasi hier drin, hier liegt und dann müsste ich es nur noch hier rüber schicken. Da 
Das wäre auch nicht so schlecht, ne? Müsste man sich halt aber erst noch einen Weg suchen. Müsste man sich erst noch einen Weg suchen. Na, komm schon. Hier würden wir den Quarz zufließen lassen, den Quarzsand. werden. Im Prinzip ja so, ne? Überschuss, genau. <lacht> Dann würde ich sagen, machen wir jetzt folgendes. Ich folge nochmal der Spur der Kohle. Da unten ist doch aber auch noch irgendein Weg. Kohle geht hier durch und dann irgendwie hier durch, ne? <lacht> Wie machen wir das am dümmsten? Also auf jeden Fall werden wir die Produktion von unserem Kristall und äh, Gedöns noch einmal umsetzen. Aber vielleicht gibt es hier ja einen coolen Weg. Der kürzer ist, ne? Ist noch lange nicht hoch genug. Immer noch nicht, meine Güte. Aber 
Aber sieht so aus, als wenn es da gar keinen Weg richtig gäbe. Das ist schon wieder Felsen, ne? Oder? Wie schaut das da aus? Ja, das sieht ganz gut aus. Wenn wir jetzt hier geradeaus durchkämen, <lacht> nach da, einfach geradeaus, aber das ist der Berg im Weg, ne? Einfach stumpf geradeaus geht nicht. Dann müssen wir oben drüber. Mutmaßlich. Und da ist noch eine Festplatte. Über diesen Weg kann aber dann der LKW auch nicht fahren, ne? Schafft er so eine lange Steigung? Ich meine, es ist keine Vierersteigung, aber es ist trotzdem relativ lang. Was haben wir denn da unten gebaut? Ist das da nicht sogar schon das Dings? Da sind doch... Da sind doch meiner. Ist das nicht? Zeige mal her, mein Freund. Zeige mal her. Was haben wir denn da schon gebaut? Ja, das sind doch hier meine äh, Dings. Das sind sie doch, die Kristalldings. Verrückter Haufen nochmal. Dann, ähm, ja, dann bauen wir hier oben einfach unser Werk auf. Wir nehmen hier mal Maß. Schneiden das ab. Das ist doch relativ gut. Wir splitten das dann hier in Hälfte. 
Hier geht eine Bahn hier hoch, dann machen wir hier äh, Dings. Und dann. Also es muss ja gar nicht so hoch. Wir sind da ja auch schon extrem hoch gewesen. Weil wir dachten, wir müssen dort drüber. Ähm. Wahrscheinlich können wir das einfach auf der Ebene lassen, ne? Wenn wir einfach sagen. <lacht> voll gut. Ähm, Digga, du störst. Dann können wir das auch mit dem LKW gerade darüber schaffen. Auf der anderen Seite ist es hier vielleicht doch auch ein bisschen eng. Und so ein Förderband tut es auch. Das ist doch gut. So, was wir jetzt noch machen, wir holen uns die Festplatte. Und äh, dann machen wir Feierabend. Also wir holen uns die Festplatte, dann ähm, schmeiße ich die nochmal in den Generator. Und eigentlich, wir können ja runter. Rein 50 Megawatt, okay. Öff. So, wenn wir jetzt das Ding abklemmen und hier einfach nur die Dingens rausnehmen, dann haben wir hier was gebaut. Das heißt, die sollten jetzt nicht mehr nachspawnen. Ne? Sehe ich doch richtig.
Achso, ist dabei. Okay, Leute, gut. Dann äh, würde ich sagen, ich packe hier noch meine Geschenke rein. Ähm, machen wir erstmal Feierabend für heute. Morgen geht es dann weiter mit, der, mit dem Umbau der Fabrik für die Quarzgeschichte. Und ähm, wenn ihr den Anfang verpasst habt und nochmal wissen wollt, wie hat das alles angefangen, dann gibt es jetzt, ich versuche es jeden Tag bei YouTube die alten Folgen reinzustellen. Das heißt, äh, YouTube Tarian78, da findet ihr mich. Da habe ich eine Playlist Satisfactory und da könnt ihr nochmal ab der zweiten Folge, die erste Folge ist leider verschütt gegangen, ab der zweiten Folge könnt ihr nochmal alle Streams ähm, nachvollziehen und zurückgucken. So, ich würde mich freuen, wenn, ihr mich, wenn wir uns dort wiedersehen, also bei YouTube und oder aber hier. Ähm, ja, drückt auf Folgen, damit ihr nichts mehr verpasst. Ihr kennt das Spiel und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis spätestens Montag. Macht's gut!